ഹായ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മീനച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കുന്നത് ചൂരമീൻ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മീനച്ചാർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷെ ടേസ്റ്റിലൊന്നും ഒരു കുറവും ഇല്ലാട്ടോ കൂടുതൽ കാലം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചൂരമീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചൂരമീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് തീരെ ചെറുതായും പോകണ്ട തീരെ വലിപ്പം കൂടിയും പോകണ്ട വലിപ്പം കൂടിപ്പോയാൽ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ അകമൊന്നും വെന്ത് കിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ അച്ചാറിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല കളർ കാണുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സാധാ മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അളവ് കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് കൂടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കുക കുറഞ്ഞും പോകരുത് കറക്റ്റ് അളവിനിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പുരട്ടിയെടുക്കുക പുരട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി മീൻ വറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അച്ചാർ നല്ലെണ്ണയിൽ തന്നെ വയ്ക്കണം ഇനി എണ്ണയുടെ അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിക്കണ്ട എന്നാൽ വേസ്റ്റ് ആയി പോവും അപ്പോൾ വറുക്കാനുള്ള കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പിന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ട് വരണം എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മസാല പരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക തീ മീഡിയത്തിലിടാൻ മറക്കരുത് തീ കൂട്ടിയിട്ടാൽ പുറമെ പെട്ടെന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരും അകമൊന്നും വെന്ത് കിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ മീൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം മീൻ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും അച്ചാർ കൂടുതൽ കാലം കേടാവാതിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മീൻ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ എനിക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ അടച്ചു വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ താഴെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരട്ടെ ഇപ്പം താഴെ മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ താഴത്തെ ഭാഗവും ഇതുപോലെ ആയി വരണം നമ്മൾ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് മീൻ മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഭാഗവും ഇതുപോലെ തന്നെ മൊരിഞ്ഞു വരണം അപ്പം നിങ്ങൾ മറിച്ചിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും മൊരിഞ്ഞു വന്നോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പം മീൻ കഷ്ണത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഞാൻ ഒരുപോലെ വറു മൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്തപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ പകുതി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മീൻ വറുത്തെടുത്തപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത്രയും എണ്ണ ബാക്കിയുണ്ട് ഏകദേശം നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണ ബാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് പൊട്ടിക്കുക കടുക് പൊട്ടി വരട്ടെ കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇരുപത് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ഇഞ്ച് കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം തീ മീഡിയത്തിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് മുന്നേ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഈ ചൂടെണ്ണയിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തീ ഓൺ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റിയപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ചേർക്കാത്തതിന് കാരണം ചിലപ്പോൾ കൂടിപ്പോവും നമ്മൾ
കൂടുതൽ റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പീസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ